ഹലോ ഫാമിലി വെൽക്കം ടു ബുക്ക് ഹൗസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൻ്റെ ഒരു എസ്സയാണ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബേക്കണെ പറ്റി അറിയുമോ ഇദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷ് എസ്സേസിൻ്റെ ഒരു പയനിയറാണ് ഫാദർ എന്ന് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഭയങ്കര തോട്ടി വോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എസ്സേസ് ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ആണെങ്കിലും പിന്നെ ഓഫ് മാരേജ് ആൻഡ് സിംഗിൾ ലൈഫ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് നേരം ചിന്തിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു എസ്സയും നമുക്ക് ആദ്യം ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയ ഒരു ഇൻട്രോ പഠിക്കാം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വോക്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം ഭയങ്കര ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബ്രീഫ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് വായിച്ച് വായിച്ച് പോകാനുള്ള ഒത്തിരി അർത്ഥങ്ങൾ അതിനകത്ത് കാണും ഇദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ഫാദർ ഓഫ് എംബിരിസിസം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മുടെ സെൻസറി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് സെൻസ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാം പറയാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോക്സിൽ കാണും അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആലോചിച്ച് ഒരുപാട് റിസർച്ചൊക്കെ ചെയ്ത് പറയുന്ന അത്രയും ഭയങ്കര ഒരു ജീനിയസ് ആയിരുന്നു ഫ്രാൻസിസ് ബേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നോട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വോക്കാണ് നോവം ഓർഗാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇന്നലെ കൂടെ നെറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഓദർ ആരാണ് അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോവം ഓർഗാനം ഇതിനകത്ത് ഇദ്ദേഹം റെഫറൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടിൻ്റെ ഒരു വോക്ക് ഉണ്ട് ഓർഗാനോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ലാച്ചിലാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നമുക്കിന്നെ സമ്മറി നോക്കാം ഈ ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ ഇദ്ദേഹം മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ മൂന്ന് ബെനിഫിറ്റുകളാണ് മനുഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഫ്രണ്ട്സിന് ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഒത്തിരി ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഫ്യൂ ഫ്രണ്ട്സ് മാത്രമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ലാത്തൊരു പൊതുവെ ചുരുക്കമായിരിക്കും അത് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അങ്ങനെ രീതിയിലല്ല എ ഫ്രണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരാളുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം മൂന്ന് ബെനിഫിറ്റുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഡിസ്റ്റേർബിങ് ഹാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുറേ വിഷമങ്ങൾ നമുക്ക് മേ ബി ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമുക്കൊരു കമ്പാനിയൻഷിപ്പായിട്ട് അപ്പോൾ ട്രസാരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൂടെ നമ്മളൊന്ന് ഹീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളുണ്ടാവും നല്ല ബെറ്റർ ചോയ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ബേക്കൺ പറയുന്നത് പക്ഷെ ആക്ച്വലി നമുക്കൊക്കെ ഉള്ളാവുന്നത് ഉള്ളത് നമ്മളെക്കാട്ടിയും പൊട്ടത്തരം പറഞ്ഞു തരുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ വൈൽ അത് വിടാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് എ ഫ്രണ്ട് ഗൈഡ്സ് മാൻ ഇൻ ദ മോറൽ ആൻഡ് ബിസിനസ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ലൈഫ് അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ മോറൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പം കരിയർ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഓക്കെ തേർഡ് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈസ് വൺ ഈസ് എ ഫ്രണ്ട് ക്യാൻ ഹോളിസ്റ്റിക്കലി അസിസ്റ്റസ് നമ്മളെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ അടിമയെ പോലെ നമ്മുടെ പുറകെ നടക്കുക എന്നല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും എല്ലാത്തിനും നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നതുമായ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് വരാം എസ് എയിലേക്ക് വരാം ഇദ്ദേഹം ഈ എസ് എ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അരിസ്റ്റോട്ടിൻ്റെ ഒരു കോട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൻ്റെ ആരാന്നൊക്കെ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹു സോ എവർ ഈസ് ഡിലൈറ്റഡ് ഇൻ സോളിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ഈദർ എ വൈൽഡ് ബീസ്റ്റ് ഓർ എ ഗോഡ് സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ സോളിറ്റ്യൂഡ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഏകാന്തത അതിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നവൻ ഒന്നുകിൽ ഒരു വൈൽഡ് ബീസ്റ്റ് ഒരു ആനിമൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽ മീൻസ് വൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഗോഡ് ആയിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വൈൽഡ് ബീസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയാം ഈ സോളിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏകാന്തവാസം ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് അപ്പം
അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ ഗോഡായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ദ ആൾ ജസ്റ്റ് ഫോർ എന്താണ് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റൈൻമെൻറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റിനോ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സോളിറ്റ്യൂഡ് ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വൈൽഡ് ബീച്ച് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഗോഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഓക്കെ അതിനോട് അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ടു ഹാവ് ഫോൾ ഇൻ സ്ലീ എസ്ലീപ്പ് ഇൻ എ കേവ് ആൻഡ് സ്ലെഫ്റ്റ് ദേ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഇയേഴ്സ് വിതൗട്ട് വേക്കിംഗ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്രയും നാൾ ആ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ജേണിയിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ അവിടെ തന്നെ ഒരു കേവിൽ തന്നെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു സോ അദ്ദേഹം ഒരു ഗോഡാണോ അല്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ അത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ അൺട്രൂത്ത് ഉണ്ടെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് ബേക്കൺ പറയുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ഇദ്ദേഹം കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് സ്വയം ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നവരെയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ നാൾ സോളിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രഖ്യാപിച്ചവരെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പോലെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ക്രീച്ചിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ റോമിൽ ഒരു കിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദ ഓക്കെ ക്ലെയിം ദാറ്റ് ദ ഗോഡസ് ഓഫ് എഗീരിയ ഹാഡ് ടോട്ട് ഹിം ലെജിസ്ലേഷൻ ഇൻ എ ഗ്രോ നിയർ റോം നെക്സ്റ്റ് ബേക്കൺ ഓൾസോ മെൻഷൻ ദ ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫർ ഓഫ് ഫിഫ്ത് സെഞ്ച്വറി ബി സി ഹു ഡിസപ്പിയർ സഡൻലി ജസ്റ്റ് പ്രൂവ് ടു അതേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹി ഇസ് ഗോഡ് ഇൻ റിയാലിറ്റി ഹിസ് ഹി ത്രോസ് ഹിംസെൽഫ് ഇൻ ദ ഫ്ലെയിംസ് ഓഫ് മൗണ്ട് എച്ചന കേട്ടോ പിന്നെ വേറെ ഒരാളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ദർ ഈസ് എ പൈതഗോറിയൻ ഫിലോസഫർ ആൻഡ് മജീഷ്യൻ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി ദ ഡിഫർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ എക്സ്റ്റ് ആൻഡ് മോട്ടീവ് ഫ്രം ദ ഏൻഷ്യൻ്റ് ഹേർമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹോളി ഫാദേഴ്സ് ഓഫ് ദ ചേർച്ച് ഹിയർ ബേക്കൻ അല്യൂഡ്സ് ടു കൊരിന്തേയൻസ് ഈ ഫിലോസഫേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം അടുത്തത് സോളിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ആവശ്യം ആവശ്യകതയെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് ബേക്കൺ പറയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സോളിറ്റ്യൂഡാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോ ഈ ഒരു ഏകാന്തവാസത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു അവനൊരു ഫ്രണ്ട് വേണമെന്ന് തോന്നി ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ലൈഫ് വിതൗട്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സീൻസ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് വൈൽഡർനെസ് എവറി മാൻ ഫീൽസ് ലോൺ ലി വിത്തിൻ ഹൗ എ പേഴ്സൺ ഹൂ ലൈക്സ് ടു സ്റ്റേ എലോൺ ആൻഡ് ഈസ് അൺഫ്രണ്ട്ലി ഈസ് എ ബീസ് കേട്ടോ അതായത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒച്ചയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൺഫ്രണ്ട്ലി ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരാളോട് സംസാരിക്കാൻ വരുമ്പം ആ എനിക്ക് തലപ്പില്ല തന്നെ മേടം നീ എൻ്റെ പാടിന് പോക്കോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒട്ടും ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലാതെ നിൽക്കുന്നവർ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ബീസ്റ്റ് ആണെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമുക്കൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ഫ്രണ്ടും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോട്ട് ഒരു ബന്ധം ഇല്ല കണക്ഷൻ ഇല്ല അത് അവർ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബീസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇദ്ദേഹം പറയാണ് അതിന് നമുക്ക് സോ പറയാനുള്ള ഒരു എവിഡൻസ് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒറ്റയായിട്ട് നടക്കുന്നു അങ്ങനെ നടക്കുമ്പം നം നമ്മളിപ്പം ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ട് അതിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല നല്ല ഐഡിയാസ് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരുമില്ല സോ വി ബിലീവ് ദാറ്റ് വി ആർ റൈറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എന്താണ് സൂട്ടബിളായിട്ടുള്ള എഡിറ്റ്സോ കറക്ഷൻസോ ഒന്നും ലൈഫിൽ വരത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലൈഫിൽ വരുത്താൻ ഒരാൾ വേണം അതാണ് ട്രൂ ഫ്രണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇനി അദ്ദേഹം നേരെ നമ്മുടെ കണ്ടന്റിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ സെല്ലിങ്സ് ഉണ്ടല്ലോ സെല്ലിങ്സ് മീൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന വിഷമങ്ങൾ അതിനെ ഒന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാനും ഒന്ന് ഈസി ചെയ്യാനും ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് മീൻസ് സാഡ്നെസ് ആങ്കർ ആങ്സൈറ്റി എക്സെട്ര കോസ് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ട്രബിൾ ഇൻ ദ മൈൻഡ് ഇൻ ദിസ് റെസ്പെക്ട് കമ്പാനിയൻഷിപ്പ് ഹെൽപ്സ് ടു എബേറ്റ് ദ ഗ്രീഫ് ആൻഡ് വൂണ്ട് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് പോയി പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രശ്നം കുറച്ച് എന്താണ് ഒന്ന് ഈസാവും അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആവും
അതായത് എല്ലാവർക്കും ഈവൻ നമ്മൾ ഭയങ്കര നമ്മുടെ അപ്പെക്സിൽ കാണുന്ന മൊണാർക്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ടൈമാണ് കേട്ടോ ബേക്കണ്ട ടൈമിൽ മൊണാർക്കുകളും കിങ് ഒക്കെ ആണല്ലോ ഭയങ്കര സംഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ അവർക്ക് വരെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയാണ് ഇപ്പം ഒരു റോയൽ പീപ്പിളിന് ഒരു ഓർഡിനറി പേഴ്സണുമായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ അത് അത്ര പോസിബിൾ അല്ല ബിക്കോസ് ദേ ആർ ലൈസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഓർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മുടെ സെയിം വേവിലെന്നുള്ള ആൾക്കാരെ ആയിരിക്കും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ചിലപ്പോൾ മേ ബി ഒരു പടി മുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഇത്രയും വലിയ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ള ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുള്ളവരെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഫേവറേറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ളവരെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് തരുന്നുണ്ട് അതായത് കുറച്ച് വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ അവരെ കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടെ ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ എന്ത് ചെയ്തു ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തു അതിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ പ്രിൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജാക്കന്മാർ ഓണാറക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ സെർവൻസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കാട്ടിയും ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോസ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യും ലാസ്റ്റ് അത് അവർക്ക് തന്നെ പാര പാരയാവും അതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വി മസ്റ്റ് ബി മോർ കെയർഫുൾ വെൻ വി ചൂസ് എ ഫ്രണ്ട് അതായത് നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ടിനെ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം ബിക്കോസ് അവർക്ക് മേ ബി നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വലിച്ച് താഴെ ഇടാനുള്ള സ്വാധീനം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഒരു സംഭവം അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും സോ നമ്മൾ ഭയങ്കര വൈസ് ആയിരിക്കണം ബിഫോർ ചൂസിങ് എ ഫ്രണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതാണ് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് തരുന്നത് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് സുല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു റോമൻ ഡിക്റ്റേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ജനറൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പോംബെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോംബെ ഇദ്ദേഹം അങ്ങ് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നു ദ ഗ്രേറ്റ് എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നു കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ പോംബെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ബോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാനാണ് ഈ നമ്മുടെ റൂറൽ സുല്ലയെ കാട്ടിയും ഭയങ്കര സ്ട്രോങ്ങർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് നടക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കിങ്ങിന് തന്നെ ഒരു കുരിശായി ഓക്കെയാണേ അതിന് ശേഷം ഈ സുല്ല എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ അടിയായി ഹി ഇൻസോൾട്ടഡ് ഹിമൻ സെഡ് ഡാറ്റ് മെൻ അഡോ ദ സൺ റൈസിങ് മോർ ദാൻ ദ സൺ സെറ്റി കേട്ടോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സീസർ ആണ് സീസർ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല ജൂലിയ സീസർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചങ്കും ചങ്കും ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ബ്രൂട്ടസ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ബ്രൂട്ടസ് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കോൺസ്പയർ ചെയ്യാൻ നിന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു പുറകിൽ നിന്ന് ബാക്ക് സ്റ്റാബ് ചെയ്തു ഇല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രണ്ട് ചതിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന ഡയലോഗ് യൂട്യൂബ് ബ്രൂട്ടേ എന്നായിരിക്കും നീയും ബ്രൂട്ടസ് നീയും എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജൂലിയ സീസറിന് തൻ്റെ താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളെ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ടായിട്ട് കണ്ടിട്ട് പണി കിട്ടിയ കാര്യം സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ ഫൈൻ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ അഗസ്റ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൂളർ ഉണ്ടായിരുന്നു റോമിൻ്റെ റൂളർ ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹം അഗ്രിപ്പ എ ജി ആർ ഐ ഡബിൾ പി എ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു അദ്ദേഹം കുറച്ച് താഴെ കിടന്നുള്ള ആളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഇദ്ദേഹത്തെ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ എലവേറ്റഡ് പൊസിഷൻ കൊടുത്തു ഒരു പുവർ ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ചാലും ഒരു ഇലവേറ്റഡ് അഗസ്റ്റസ് മേഡ് അഗ്രിപ്പ സോ പവർഫുൾ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു ടേക്ക് ഹിസ് പവർ ബാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തടത്ത് സോറി പറ്റാത്തടത്തോളം എന്തായി ആ ഒരു പവർ അദ്ദേഹത്തിന് ആയിപ്പോയി മറ്റേ ഇല്ല എന്താ പറയുക അട്ടയെ പിടിച്ച് മെട്ടയെ കിടത്തുമല്ലോ ആ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെ അവിടെ സംഭവിച്ചു ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു അഗസ്റ്റസിൻ്റെ മോളുടെ കല്യാണ ചൈമായി ആ സമയം ജൂലിയ ജൂലിയുടെ കല്യാണമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ അഗസ്റ്റസിനെ കൊണ്ട് അഗസ്റ്റസിനെ ഒരു സണ്ണില്ല ആക്കണം ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരെ എത്തി അതായത് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഒന്നുകിൽ അഗസ്റ്റസിനെ സണ്ണിലോ
ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അത്യാവശ്യമാണ് ബിക്കോസ് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ടെമ്പസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുങ്കാറ്റ് പേമാരി അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡാർക്ക്നെസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര നല്ല ഒരു ഗൈഡൻസ് ആയിട്ട് ആര് വരും ഫ്രണ്ട് വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇഫ് വൺ ടോക്സ് വിത്ത് എ കമ്പാനിയൻ വെൻ ഹിസ് മൈൻഡ് ഈസ് ക്ലട്ടേഡ് വിത്ത് തോട്ട്സ് സൂൺ ഹിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ബിക്കംസ് ക്ലിയർ അബൌട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഹി ക്യാൻ സി ദ പ്രോബ്ലം വെൻ ഹി പുട്ട് ദം ഇൻ ദ വേർഡ്സ് an hour of discussion with a friend is more fruitful than a day of contemplation adayidu nammal or day motto ingane aalochu aalochu appo namakku oru prashna undai oru heart breaking situation undai appo nammal oru day motto adalichu sendi adichu irikkaya adey adinu pagaram friend node poi paranjittu inganeyana sambhavichathu namakku end next what can we do next ennaka chodikkumbo maybe he will suggest you an endana or idea അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സോ ആ ഒരു പ്രശ്നം പകുതി സോൾവ് ആയി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പകുതി പോയി സോ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു അഗണീസ് ഇറക്കി വെക്കാനുള്ള ഒരു ഇടമായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ കാണാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആണേ ഇനി ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കൗൺസിൽസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ കൗൺസിൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെയുള്ള ഉണ്ടാവും ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കൗൺസിലിംഗ് ഓഫ് എ ട്രൂ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഗീവ്സ് ഹിം സെൽഫ് ഫോർ ഹർ സെൽഫ് സിമിലർലി ദ കൗൺസിലിംഗ് ഓഫ് എ ട്രൂ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് എ ഫ്ലാറ്ററർ ഈസ് കോൺട്രഡിക്ടറി അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗൈഡൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്ലാറ്ററർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ സുഖിപ്പിക്കാൻ നടക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് വരുന്നതും ഭയങ്കര ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ പക്ഷെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്താലും എടാ നീ സൂപ്പറാടാ നീ പൊളിയാടാ എന്ന് പറയുന്നവനായിരിക്കത്തില്ല പകരം എടാ നിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ട് ഇത് നീ കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നവരാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഫ്ലാറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ ഭയങ്കര പ്ലേസ് ആവും ഇവിടെ വടക്കൻ സെൽഫിയിൽ നിവിനെ ഇങ്ങനെ പുറകെ നടന്ന് ഫ്ലാറ്റ് ഫ്ലാറ്റർ അല്ല നീ അടിപൊളി ആടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അജു വർഗീസ് തന്നെയാണ് അവൻ്റെ പതനത്തിന് കാണാം അന്നേ എടാ നിന്നെ കൊണ്ടൊന്നും ഒക്കത്തില്ല നീ ഇവിടെ നിർത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനത് നിർത്തി അവന് പറ്റിയൊരു ചൂസ് ചെയ്താണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കത് ഓക്കെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി അടച്ച് അടച്ചതിനെ അങ്ങ് തകർക്കണം എന്നല്ല നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തെറ്റെന്ന് പറയാല്ല നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒക്കാത്തൊരു കാര്യം എടാ നീ പൊളിയാടാ നിന്നെ കൊണ്ടൊന്ന് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെ മോട്ടിവേഷൻ കൊടുത്ത് നശിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും നല്ല നമ്മൾ സത്യസന്ധമായിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേറൊരു പാത ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗൈഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രൂ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ ഒരു ഫ്ലാറ്ററി അല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു കൗൺസിൽസ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ മോറൽസ് നമ്മളെ കൗൺസിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് തെറ്റെന്നല്ല നമ്മൾ മൊറാലിറ്റിക്ക് നിരക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് തന്നെ പറയുന്ന വെറുതെ പ്രജുഡിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നീ അന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാതെ ഇപ്പം ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണ് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിൽ നമ്മളെ കൺസേൺ ചെയ്യുന്നത് ദ ബെസ്റ്റ് തെറാപ്പി ടു കീപ്പ് ദ മൈൻഡ് ഹെൽത്തി ഇസ് എ ഫ്രണ്ട്സ് ക്രിറ്റിസിസം ബിഹൈൻഡ് ദ ക്രിറ്റിസിസം ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഗുഡ് ഇൻറ്റൻഷൻ അതർവൈസ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ വൺസ് സെൽഫ് ഈസ് സംടൈംസ് ടു ഹാഷ് അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ക്രിറ്റിസിസമാണ് ഇപ്പം പേഴ്സണലി എൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ടു ക്രിറ്റിസിസം ആരെങ്കിലും എന്നെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓഫ് ആവും അപ്പോൾ വയൽ അത് സെയിം ടൈം ഒരു ഫ്രണ്ട് നല്ല ഇൻറ്റൻഷനിലൂടെ നീ ഈ ചെയ്യും നിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമോഷണൽ ആവരുത് എന്നൊക്കെ നമ്മളോട് സംസാരിച്ച് നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് മോർ ക്ലിയർ അറബോട്ട് ദ തിങ്സ് ബട്ട് ഇപ്പം നമ്മളൊരു സ്ട്രേഞ്ചർ വന്നിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ നല്ലപോലെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പക്ഷെ നമ്മളത് കേൾക്കുന്നില്ല വേറൊരു സ്ട്രേഞ്ചർ വന്നിട്ട് എൻ്റെ ദൈവമേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്വഭാവം ഉള്ള ഒരാളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് ഭയങ്ക
ഫ്രണ്ട് ഒരു ഡയറി മിൽക്ക് ഒക്കെ മേടിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് അത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ വെറുതെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് എഴുതി വെക്കരുത് ഉള്ള മാർക്കൂടെ പോകും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യനൊരു ലൈഫ് ലൈഫ് ടൈമിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ കൂടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലായല്ലോ എ ഫ്രണ്ട് ഈസ് അനദർ ഹിംസെൽഫ് ബിക്കോസ് എ ഫ്രണ്ട് ഈസ് ഫാർ മോർ ദാൻ ഹിംസെൽഫ് മെൻ ആസ്പെയർ ടു ഡു വേരിയസ് തിങ്സ് ഇൻ ലൈഫ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ തോട്ട്സിനെ ഒന്നും കൂടെ വൈഡ് ആക്കാനും ക്ലിയർ ആക്കാനും വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു കുറേ ഒരു പൊട്ട ആശയങ്ങളുണ്ടാവും അതിൽ തന്നെ നമ്മളങ്ങ് അടിയുറച്ച് വിശ്വസി വിശ്വസിച്ച് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനോട് കുറച്ച് കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യമൊക്കെ കുറച്ച് ക്ലാഷസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഓക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന തെറ്റാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ സ്വയം തോന്നി തുടങ്ങും നമ്മുടെ തോട്ട്സിനെ ഒന്നും കൂടെ ക്ലെൻസ് ചെയ്യും ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് എ പേഴ്സൺസ് ബോഡി ഈസ് കൺഫൈൻഡ് ടു വൺ പ്ലേസ് ആൻഡ് വിത്ത് ദ അസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ഫ്രണ്ട് he can manage walk to a certain level but with the help of a friend he can walk simultaneously in other in the other walks a man talk of his own merits with modesty a man sometimes cannot beg but these are graceful in friends mouth for which the person might feel shy ഇപ്പം നമ്മൾ പറയട്ടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് തന്നെ വെച്ച് പറയാം ഇപ്പം വേറൊരാൾ നമ്മളോടത് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നാണക്കേട് ഷൈനസ് നമുക്ക് തോന്നില്ലേ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് നമ്മളോട് അത്രയും ക്ലോസ് ആയിട്ടില്ല നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു നാണക്കേട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ അത് ശരിയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതാണ് ഇതേ ഇവിടെ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സണ്ണിനോട് എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊരു പരിധി ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതായത് ഒരു ഫാദറിന് എന്ന നിലയ്ക്ക് മാത്രമേ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹസ്ബൻഡിന് ഒരു വൈഫിനോടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല ആ ഒരു സംഭവം ഗ്യാപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഒരു ഫ്രണ്ടിനോട് ഒരു എടാപാട ബന്ധമുള്ള ഫ്രണ്ടിനോട് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷൈനസോ എന്തെങ്കിലും തുറന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു മടിയോ ഒന്നും കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഇത് അവിടെ പറയുന്നത് എ ഫ്രണ്ട് ടോക്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ അതർ പേഴ്സൺസ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓർ ദ സിറ്റുവേഷൻ സച്ച് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആർ എൻലെസ് a man who has no friends and does not fit into the social structure can leave the society adu idiyam ee or essay avasanikkunnathu ippo oru manushan oru friend illa allengile avani oru social structure la fit cheyunnilla ennu thonuvaanengil better you should leave the society ningal ivide vittu vere vella kadilotta kanam povunna irikkum nallu ennu parayunnathu adu oru friend polu illathavarkkulla oru എന്താണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാട് വിട്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പൊക്കോളൂ ഈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്നും അത് അപ്ഡേറ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്നും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ആയിരിക്കില്ല വൺ ഫ്രണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാക്കി എസ്സേസ് ഒക്കെ അറിയോ ഓഫ് ലവ് ഓഫ് മാരേജ് ആൻഡ് സിംഗിൾ ലൈഫ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ അതിനകത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ബ്രവിറ്റി അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കീ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് കുറച്ച് തോന്നിയ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ മോറ മൊറാലിറ്റിയിലും കൗൺസിൽ ചെയ്യും പ്രൊഫഷനിലും കൗൺസിൽ ചെയ്യും എന്ന് അത് തന്നെ ഒരു ഹെഡിങ് ആയിട്ട് തന്നെ പിന്നെയും പറയുന്നുണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റിന് തന്നെ ഇദ്ദേഹം സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഒത്തിരി എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒത്തിരി ലെങ്തി ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഹൗ അവർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ബേക്ക് ആൻഡ് മെൻഷൻസ് ദ എസ് എ ആർ സ്റ്റിൽ റെലവൻറ്റ് ഇപ്പോഴും ഇത് റെലവൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇദ്ദേഹം തരുന്ന എക്സാമ്പിൾസും എല്ലാം റെലവൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെയിം വേ നമുക്ക് ഒരു ലൈഫ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എസ് എസിനെ വായിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം